Hallo Leute, weiter geht's mit Folge 2 an der Stelle, wo wir zuletzt stehen geblieben sind bei Metal Gear Solid. Wir haben gerade Revolver Ocelot platt gemacht. Oder zumindest äh, zum Teil, bevor ein ominöser, mysteriöser, seltsamer Ninja uns äh, da von ihm befreit hat, von ihm getrennt hat. Und unsere zweite Geisel, ebenso wie die erste, an einem seltsamen, mysteriösen und ominösen Herzinfarkt verstarb. Puh, ganz schön viel passiert. Ich habe mal zuletzt jetzt in der Pause hier noch ein bisschen rumgespielt. Also ich habe kurz pausiert und habe ein bisschen rumgespielt an den Texturfiltern. Das sollte dazu führen, dass das nicht mehr so viele Kacheln irgendwie so aussieht wie so viele Kacheln. Ihr seht es auch noch so ein bisschen, wenn man genau hinsieht, aber es fällt nicht mehr so sehr ins Auge. Das finde ich schon mal ganz gut. Weiterhin haben wir jetzt mehr Platz in unserem Inventar dadurch, dass wir gut waren. Wir haben jetzt eine neue Karte für die Türen. Haben Stufe 2. Haben eine Mo Disk. Optik Disk Containing Metal Gear Exercise Data. Haben wir gar nicht nachgefragt, aber Baker hat es uns quasi aufgeschwatzt. Meinte, ja, ihr äh, seid, ihr, du bist ja nur deswegen da. War nicht so, aber vielleicht hilft es uns irgendwann noch. Okay, und nachdem wir jetzt die beiden Geiseln verloren haben, müssen wir uns darum kümmern, dass wir irgendwie dem großen Roboter beikommen können. Das sollen wir schaffen mit Hilfe von Hal Emmerich. Den müssen wir finden und dazu brauchen wir gleich die Hilfe von Meryl, die den nämlich wohl auch kennt und die vor allem die Basis kennt. So, jetzt sind wir hier. Und werden gesucht, würde ich mal sagen. Beziehungsweise jetzt sind da Wachen unterwegs, die patrouillieren und den wollen wir natürlich nicht über den Weg laufen. Heißt's, aufgeberg, aufgemerkt. Na. Das sind Laserbarrieren, man sieht das. Zum Glück haben wir die eingesammelt. Und ein Maschinengewehr. Äh, wann haben wir denn diese Thermal Goggles eingesammelt? Haben wir das überhaupt? Wo kommen die denn her? Ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Ach so. Was wir jetzt mal machen... Nein, wir gucken uns nochmal die Container an. Stufe 3. Oh, oh, oh. Jetzt sind wir aber... Bisschen in der Bredouille. So, sind wir halb, halbwegs in Sicherheit. Hier können wir uns hinsetzen und mal gucken. Ehrlich, wo finden wir denn die Thermal Goggles? Wo haben wir die denn gefunden? Das irritiert mich gerade. Ich muss das kurz nachforschen. Ach nee, komm, ist egal. <lacht> Mache ich später. Ähm, wir müssen anrufen. Und zwar Meryl, deren Frequenz hinten auf der CD-Packung liegt, äh, geschrieben steht. Da wir keine CD-Packung haben, äh, müssen wir es aus dem Gedächtnis machen oder aus Google. Das ist es. No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Uh -huh. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? 
They're not soldiers' eyes. Na klar. Oh. Ist das cheesy? How just what I'd expect from the legendary Solid Snake. You trying to sweep me off my feet? Don't worry. You'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay. You see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian Not base? Clear. Right. For the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Uh, sounds kind of fishy. So what do you think the terrorists want? Mm, sorry, I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep him hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? How's he holding up? He's dead. Mm. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Funny, yeah, good no. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching mm. program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, yeah, right? Klar. It won't be the first time. <laughs> What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? Five. But it's okay. I've got a level five card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just one second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training. But when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action. And now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl. Everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. 
If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Jawohl. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. <laughs> <laughs> You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you. The real me is no match for the legend. <laughs> it looks like you were right. Okay. Then we'll take care of the detonation code. But listen, I know this area better than you. Okay. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Jawohl. Super. Okay, also irgendwas ist da nicht ganz koscher. Zum einen die Entwicklung von Metal Gear durch so ein pseudo privates äh, Unternehmen, also es ist ja, ne? es ist privat, aber ne? private Hand und so. Äh, zum anderen, dass es dort irgendwie eigentlich gar nicht um äh, die Entsorgung von Nuklearsprengköpfen geht, sondern um die Entwicklung von Metal Gear und Sammeln von Testdaten. Das finde ich ganz besonders aufregend. Also sie sprach ja irgendwie von, von Tests mutmaßlichen. Okay, der Weg jetzt ist klar. Übrigens hier ist noch so eine Wand, aber wenn wir die jetzt wegsprengen, das hätten wir so eben machen müssen. Mist. Sollen wir es trotzdem wagen? Wir können ja folgendes machen. Ob wir entdeckt werden oder nicht, ist mir egal. Können wir einen C4 da hinsetzen und den aus der Distanz zünden, wenn wir versteckt sind. Ich will wissen, was dahinter ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. So, jetzt machen wir das. So, gehen hier rein. Oh, bin ich zu weit weg? Darf ich nicht? Ah, da ist der Alarm. Aufregend. Ja, ich weiß nämlich auch nicht mehr, was da drin war. Achso, gerade eben während der Dialog lief, habe ich nachgeschaut. Die Thermal Goggles hatten wir oben im ersten Geschoss des Tank Hangars eingesammelt. Äh, was haben wir hier? Cool, Zeugs. Aber... Ah, das sind Falltüren. Alles klar. Jetzt müssen wir auch noch aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. Naja, wenn es nur Falltüren sind, ist es nicht schlimm. Es gibt noch andere Sachen, vor denen wir aufpassen müssen. Aber das wird uns gleich verraten. Okay, äh, all das für... Ein bisschen mehr C4. Na gut. Und der Aufzug kommt direkt. Sehr gut. Dann auf erste Etage. Auf erste Etage. So, und jetzt haben wir ja eine Keycard für Level 2 Türen. Und davon haben wir zwei Stück hier. Where I can see ya. Hmm. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. <laughs> you won't be for long with the way you walk. <laughs> What does that mean? Uh, nothing. Nix. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. A good girl. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Ja, auch Frauen können professionell werden. Na ja, das ist einer der Punkte, die ich da im im Intro quasi angesprochen hatte. Okay, ja, wir haben eine Stufe 2 Karte. Hier links in der Tür, hinter der Tür waren die Thermal Goggles. 
So, das hier nämlich. Oder auf der anderen Seite, ich weiß nicht mehr. Da hinten, genau, diese. Wo die 4 ist, die war gerade eben noch offen. Jetzt ist sie zu. Na, können wir gerade noch rechtzeitig rein? Jawohl. Okay. Was wir hier finden, ist wichtig. Ein Minendetektor. Den brauchen wir gleich. Später. Das Fiese ist jetzt dort die Wache. Ja. Ließ sich nicht vermeiden. Also das ist echt eine fiese Stelle. Wenn wir da oben reingehen, da kommen wir nicht umhin, dass wir entdeckt werden. Aber wenn wir jetzt umgehauen, können wir uns kurz hier versch... Er hat uns gehört. Ja. Aber jetzt ist gut. Okay, alles klar. Return to your position. Ja, das geht hinterher in die Gesamtwertung mit ein, wenn wir entdeckt werden. Aber es geht uns hier nicht um eine hohe Wertung, sondern wir wollen... Wir wollen einfach die Story genießen, oder... So, das war die erste Tür mit Level 2 und die war nicht unwichtig mit dem Minendetektor. Deswegen war es mir das jetzt auch wert. Das ist weg. Respawned auch nicht. Und auf der anderen Seite ist nochmal Level 2. Da müssen wir aber vorsichtig sein. Oh, oh, oh. Okay. Ich glaube, wir müssen unseren erst, unsere erste Wache killen. Shit, er hat uns bemerkt. Shit, shit, shit. Das läuft gerade gar nicht gut hier. Nein, wir sind auch gestorben. Oh mein Gott. Vielleicht hätten wir zuerst unten reingehen müssen, damit... Damit... Okay, das weiß ich noch. Die Wache schläft nämlich eigentlich. Mal gucken, wann wir jetzt wieder... ran dürfen. Ja. Vor dem Gespräch. Alles klar. Wir klicken es durch, damit wir es nicht nochmal äh, ans komplett geben müssen. Mist. Gestorben bin ich. Tür ist auf. Wir könnten theoretisch durch, aber wir wollen natürlich die Sachen haben. Zum einen das, was wir dort... Dort in dem Raum finden... Ja, der schläft nämlich eigentlich, aber er wacht natürlich auf, wenn der Alarm geht. Aber es ist ein Schalldämpfer für die SOCOM-Pistole. Die ist überaus praktisch. Da, und jetzt die Treppe hoch. Ist so geil, dass auch die Re Sichtweite nur dem Lichtkegel entspricht oben auf dem Radar. Das ist natürlich praktisch. Das war knapp, aber präzise. Übrigens mit den veränderten Einstellungen, die ich vorgenommen hatte, sind die, die Sichtkegel auch nicht mehr so out of place oben auf dem Radar. Das finde ich gut. Also, ich muss kurz resümieren, dass es mit, äh, mit diesem Emulator ist schon ein bisschen frickelig. Aber wenn man es einmal hat, dann ist es cool. Dann ist es wirklich cool. Man muss halt Bock haben, ein bisschen rumzuspielen. Das geht nicht so einfach nur hier auf der Konsole Disk rein und los geht's, sondern man muss ein bisschen mit den Einstellungen arbeiten und dann passt das. So, jetzt müssen wir oben diesen Minendetektor auf jeden Fall. Ah, Scheiße! Scheiße, Leute, ey. Das war auch schon wieder so... <lacht> B. 
besser mal heilen. Okay, der ist K.O. Trotzdem würde ich sagen, wir verziehen uns hier. Bevor der aufwacht. Oh Gott, das war schon wieder knapp. Wir haben uns fast die Kamera erwischt. Das wäre nochmal ärgerlich gewesen. Mein Gott, ganz schön blöd. Also alles andere als vorsichtig hier. <lacht> Aber das ist vor allem da oben die Tür. Die ist ätzend. Also der Laufweg der Wache verändert sich, sobald man da im Raum ist. Macht es dann unmöglich, dass man da äh, ungesehen wieder rauskommt. So, denn wir haben alles, was wir sammeln wollten, mussten, konnten. Weiter geht's. Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors. You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them and the doors will seal off and the place will be flooded with poison gas. Somehow you've got to get through without setting off those sensors. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und zwar haben wir zum einen... Einen Moment. Erstmal den, Sch den Schalldämpfer ausgerüstet. Wir haben Zigaretten. Die machen das sichtbar. Der Qualm. Aber die reduzieren halt das Leben. Die Energie. Das hier macht es auch sichtbar. Die Thermal Goggles. Wärmebildkamera. So, und da müssen wir ultra vorsichtig sein. Und jetzt wird es auch noch verwirrend, welchen, welche, welchen Laser wir gerade vor uns haben. So, der, der jetzt nach oben kommt, ist der nächste. Das war jetzt der zügige, schnelle. Das ist der nächste, langsame. Und da kommt der letzte. Bumm. Und hoch geht's. Was wir jetzt mal machen. Speichern. Sicher ist sicher. What is it, Snake? Okay. Snake, listen to what Lord G said. He who knows that enough is enough will always have enough. Just because you see an item doesn't mean that you always have to get it. If you don't really need it, think twice before you stick your neck out. It might not be worth it. Okay, ja. Danke für den Tipp. Klar, einer meiner Ventilatoren. Also, wir haben eingesammelt soeben, deswegen haben wir uns in Gefahr gebracht, den Minendetektor. Und praktisch ist, wenn wir drüber klettern, lösen wir zum einen die Minen nicht aus, zum anderen sammeln wir sie ein. Und vielleicht sind sie uns irgendwann noch von Nutzen. Wie sieht's aus mit Energie? Ist voll. Eine Ration haben wir. Links ist noch eine Mine, die schnappen wir uns noch. Und dann. Oh, und noch eine Ration. Perfekt. Und dann kümmern wir uns um den Panzer. Und da ist jetzt der Punkt, da weiß ich, wie es läuft. Nämlich mit Granaten. Ah, beziehungsweise anders. Aber erstmal. Hallo. Snakes don't 
Okay. Okay. Er wollte so klingen wie Arnold Schwarzenegger. <lacht> okay. Ah, danke für die Nachricht. Okay, okay. Mach mal einen Punkt, ey. Lass kämpfen, kämpfen, alles klar. Nein, wir, um uns dem nähern zu können, müssen wir nämlich äh, eine Chef Grenade benutzen, denn diese stört das Suchsystem des äh, der, der Panzerwaffe dort, also der Rakete. Jetzt können wir uns nähern und werden nur von dem Maschinengewehr angeschossen. Und sobald wir jetzt eben nah genug sind, schmeißen wir die Granate oben drauf. Okay, das war nicht gut. Hat anscheinend nicht getroffen. Wo ist er jetzt hin? Okay, darf natürlich nicht weit wieder weit wegkommen. Ah, jetzt haben wir getroffen. Weil sonst schießt er wieder mit der Rakete auf uns. Oh, gleich die Hälfte weg. Alles klar. Einfach voll da in die Öffnung getroffen, deswegen. Perfekt. Fahr doch nicht weg. So, oh, 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 ja. <lacht> Ist geil, er kann über uns drüber fahren, aber... Tut uns so weh auch nicht. Und wieder genau rein oder ein bisschen daneben? Shit, genau daneben. Voll und ganz daneben. Ja, das war auch nix. Oh, shit, 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 shit. Jetzt treffen wir uns selber. Oh, nein. Ach, wie blöd. Oh, wir haben die Granate geworfen, er hat uns umgehauen und das war unser Tod. Boah, richtig dämlich. Richtig dämlich. <lacht> Snake! Richtig blöd. Oh, müssen wir nochmal alles machen, Leute. Okay. Ja. Ja, sag mal. Sag an. 140, 48. Alles klar. Was passiert, wenn ich anrufe? Nix. Keine Antwort. Okay, äh, genug der Spielerei. Wir wollen zügig eigentlich durchkommen. Ach, das ist ärgerlich. Das war jetzt ärgerlich. Echt vermeidbar. Naja. Nun denn, ich breche auch hier das Video ab. Wenn ihr einverstanden seid, weil... Müssen wir uns nicht nochmal geben. Jetzt aber... Chef Grenade. Oh, eine richtige Granate. Der Gunnar! Ah, wieder nur die Oberfläche da, das ist auch nicht gut. Doch, das hat ein bisschen was abgezogen. Aber nicht so viel wie beim letzten Mal. Und nochmal. Ah, okay. Das ging also zügig, dass wir wieder auf dem Stand waren. Oder sind, wie so eben, nur zwei Minuten verloren oder so. Alles klar. Sockenmann. Und? Jawohl. Ah, die zweite hat er nicht mehr gezündet, weil er kurz unverwundbar ist, wenn er so getroffen wurde. Mist! Bleib doch mal stehen. Ah, okay. Jetzt schmeiße ich aber auch um mich mit Granaten hier. Oh. Und lass mich überfahren. Naja, mache ich gern. 
Okay, ich muss mal heilen zur Sicherheit. Gibt es irgendwas, was uns hilft? Nein. Ach Mann. Du, du. Jetzt haben wir einen. Oder? Jawoll. Piu, 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 piu. Ich sagte dir so. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, Shaman. General Ivan, okay. Sue means snake. It is known as an animal to be feared. Well, snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will. Again in battle. Same prediction as always. Yes, the raven on my head. It's her sport blood. <laughs> okay. Also, Revolver Ocelot scheint irgendwie General Ivan. Ist das ein alter so, 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 sowjetischer General oder was? Nun denn, Ration, hilfreich und jetzt sind wir hier in dem Gebäude, wo wir hinwollen. Okay, okay, okay. Yep. Be careful. You absolutely must not use weapons in that area. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah, there's lots of boxes piled up here, but are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said, totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. Her frequency is 141.52. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Snake, never use your weapon on that floor. Na gut, wenn ihr das sagt, dann tun wir so. Was ihr vielleicht gerade eben noch nicht gesehen hattet oder nur am Rande, ich habe eine Cardbox gefunden. Mit dieser Cardbox könnten wir, wenn wir jetzt hier einsteigen in diesen Laster und uns darin verstecken, können wir uns ganz zum Anfang transportieren lassen. Müssen dann aber auch, also dort wo das Landefeld von dem, von dem Helikopter ist, müssen uns dann aber auch wieder bis hier hindurch bewegen und durchschleichen und so weiter. Das ist natürlich ätzend. Wir haben halt erst diese eine Cardbox, können also noch nicht hin und her reisen. Sondern nur hin. Und das ist... Das wäre sehr doof. Das war knapp. Aber alles eingesammelt, was einsammelbar war. Oder? Ja, da unten ist noch Munition. Na, oh, was mache ich denn? Oh, das war knapp. Also manchmal bin ich ein bisschen sorglos. Nicht so gut. Da müssen wir jetzt warten, bis die Wache kommt. 
Ja, von dieser Cardbox hier sprach ich To Heliport written on it. Ja, wenn wir mit der Kiste dann in den Lieferwagen steigen, dann bringt uns der Lieferwagen zum Heliport. Aber das lassen wir erstmal. Vielleicht haben wir ein anderes Mal, wo es nützlicher ist. Okay, meine Mounts, Mounts drum. Die Mounts mietst. Und die Wache geht weiter. Ping. Yes, Sir. Erste Etage, Basement. Das ist, glaube ich, die richtige, oder? Ja, es ist die richtige. Denn hier finden wir Dinge, die wir brauchen werden. <lacht> okay, aber wir müssen auch vorsichtig sein, denn hier wuselt eine Wache herum. Und das ist genau die Seite, auf die wir müssen. Ah, äh, ja. Den brauchen wir nämlich, den Nikita Launcher mit den Missiles. Oh Gott. Auf der nächsten Etage. Dann haben wir hier rechts noch Stun Grenade, eine Blindgranate. Schwupp, haben wir's. Der Rest ist erstmal noch nicht von Belang hier. Deswegen können wir direkt runter auf die zweite Etage im Keller. Hier brauchen wir den Nikita Launcher für diverse Dinge. Gut, dass wir gerade eine gefunden haben. Wenn wir es nicht gewusst hätten, dann wären wir vielleicht jetzt aufgeschmissen und müssten nochmal hoch auf Basement 1. So, hier müssen wir lang. Das muss man auch erstmal wissen. Dieses ist es. Bumm. Jawohl. Aber... Gas... Äh, vergast ist die Räumlichkeit hier ja trotzdem. Erstmal eine Ration. Und hier... Ja, 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 ja. Konnte ich jetzt nicht geduldig sein. Ich muss hier raus. Puh. Die Gasmaske Maske macht nämlich nicht, dass man nicht, äh, dass man gar keinen, also dass man gar keinen Sauerstoff verbraucht, sondern dass, äh, dass das viel langsamer geht. Okay, ähm, die Frage war, ist jetzt nur folgende. Ich mach jetzt mal zunächst Gehen wir hier einmal durch, dann setzen wir die Gasmaske auf. Wo ist sie? Dort. Jetzt benutzen wir eine Chef Grenade. Das hätte ich gerade auch schon machen können vor der anderen Kamera. Naja, egal. Denn hier sind noch einige Türen. Stufe 6, Stufe 3. C4 und Granaten. Oh, 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 okay. Und die Frage ist jetzt... Da ist noch eine Tür mit Level 3. Also haben wir gar keine Frage. Oh, Gasmaske nicht vergessen. So. 
So, war gerade so durchmanövriert. Gasmaske wieder auf und hier hinten ist auch noch ein bisschen Zeugs. Chef Grenade, na immerhin. Okay, dann können wir jetzt durchhuschen. Na, genau die toten Winkel irgendwie abgepasst. <lacht> Und weitermachen. Jetzt wird es aufregend. Ja, was ist jetzt los? Es ist so geil. Und so drüber, aber geil. Wieder eindeutig Anime und Manga als Quelle. Das, was jetzt kommt. Der wieder. Ach, aufregend. Fein. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ah, sollen wir den nächsten Schritt noch machen? Ja. Komm. Hau raus. Was soll's. Kommt halt wieder eine Videosequenz danach. Aber egal. Kriegen wir alles hin. Cyborg Ninja. Ja, warum? Warum? Ja, das wüsste ich auch gern. <lacht> Wie gesagt. Ja, schon. Mach mich fühlen es. Okay, hier ist jetzt der Trick. Nicht mit Waffen auf ihn zu schießen, weil denen kann er ausweichen, sondern ihn zu boxen. Oh, aber vorsichtig muss ich auch sein. Weil er ist auch ziemlich feste mit seinen, mit seinen Tritten. Ja, ernsthaft. Wo ist er? Da kommt er. Mist. Ich 
Ja, hier gab es halt noch keinen Ausweichbutton oder sowas, sondern... Shit. Man muss schlicht einfach schneller sein mit der Bewegung. Aber gut, kriegen wir hin. Ah. Uh. Hallo? Ich finde die Sprachsamples immer geil, weil die immer gleich sind. Komm. <lacht> Hallo, ich habe mich ja voll getroffen. So, wir kommen wenigstens voran hier, also bitte. Gucken, hier gab es noch irgendwie was. Jawohl. Ja. Ah, Mist. Blöd. Achtung, besser heilen. Oh, die Musik ist auch so geil, Leute. Oh, schön blöd. Ach, Mann. So, der Part ist jetzt tatsächlich sogar ein bisschen leichter. Der zweite. Ten. Ja, er macht sich unsichtbar. Aber zum einen kann man auf dem Stereokanal ganz gut hören, wo er hinspringt. Zum anderen haben wir dies hier und können sehen. So, irgendwo da links. Wir können sehen, wo er ist. Wo ist er? Links. Wo ist er? Da. Oh, okay. Wo ist er? Ist das jetzt ein Fehler? Oh nein, Leute. Da kommt er, ich sehe ihn. Shit. Da, jetzt haben wir ihn. Okay, dann kann man ihn nur sehen, wenn er fest steht. Oder? Nicht mal das? Scheiße. Okay, das muss ein Bug sein. Ja. Oh, ich sollte mich besser heilen. Oh, ich habe ihn doch links gehört. Hier, ich habe ihn. Jawohl. <lacht> I've been waiting for this pain. <lacht> Ja, das Gute ist, jetzt kann man ihn wieder sehen und muss so machen. Klar, gerne. Einmal. Wenn man es weiß, wie es geht, ist es wirklich leicht. Das ist es. Das ist so schön. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ja, nee. Ja. Oh, nein. Oh, oh, das war knapp. Jetzt hätte ich voll auf die Fresse bekommen. Jetzt teleportiert er sich zweimal. Das ist auch fies, aber jetzt haben wir es gleich. Einmal noch. Das ist gut. Yes. Jetzt können wir aber folgendes machen. Er zappelt da so ein bisschen rum, aber... Nee. Ja, ist ja gut. Die, welche Waffe nehmen wir uns? Die so kommen.
Jetzt müssen wir ihn nämlich anschießen. Wenn wir ihm jetzt zu nahe kommen, dann saugt es auch unsere Energie. Okay. Top. What's happening? Es ist so cool, aber vollkommen drüber. Gray Fox, Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You of all people should know he died in Zanzibar. No. He should have died, but he didn't. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab two years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar. And that was Gray Fox. But he was already dead. Yes. But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for four years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that? The record says he died in the explosion. I see. But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. Are you saying that he's just a mindless robot? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? Huh. I'd rather not. But maybe that's what he wants. Hmm. Jetzt kümmern wir uns mal <lacht> um Herr. Uh, are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an Otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform is different from theirs. You're the Metal Gear Chief Engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Merrill. Oh, so you're here to rescue me. Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh, well, at least you're not one of them. Huh, are you hurt? Oh, I'm okay. I just twisted my ankle a little bit trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about. I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles. Only for defensive purposes, of course. Fire! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? W what are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? 
They're gonna put a dismantled warhead into Metal Gear's TMD missile module? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the president personally supervised the final assembly of the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I, I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and, and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to eight missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Yeah, but that's not all, I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Das tut mir sehr leid, aber ja, so läuft das. Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. They were using Nova and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launch that thing... <laughs> Damn. S -s Damn. <laughs> I'm such a fool. It's all my fault. The truth is... My grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father, he was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. Three generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. I used to think that I could use science to help mankind. But the one that wound up getting used was me. Using science to help mankind, it's just in the movies. <laughs> That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it? Rex is in the underground maintenance base. Where is that? North of the communications tower, but it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the maintenance base control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. Das Baby zerstören. Oh nein. I'll show you the way. On that leg of yours? <laughs> genau. Just slow me down. Ja. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. 
When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? <sighs> okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. It's the same stealth technology as the ninja. Foxhound was going to use them, but Ooh. with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. Man sieht ihn gar nicht. <laughs> Engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is. Over there. <gasps> oh no. <sighs> Damn, they spotted me. <laughs> Meryl, what happened? Something's wrong. Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look like? She she was wearing the same green uniform as the terrorists. Yeah. Also. Oh man, ja, alles klar. Wiggles. Well, she's got a very cute behind. Way of walking, huh? If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where is that? Don't be so dense. Here. Use this security auf dem Pot. Card. Auf dem Pot. Nur auf dem Pot. Security Level 4. Oh nein. Not in pain, are you? Huh? Oh nein. You feel okay? Nothing bothering you? Okay. What's wrong? Getting all friendly all of a sudden. No, nothing. I'm glad you're okay. You're strange. <laughs> I'm a little nervous. Everyone mm -hmm. else I've saved suddenly dies. Your bad luck. Forget it, Doctor. Call Doctor. me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. Ja. And Otaku's a guy like me who likes Japanimation. <lacht> okay. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science to make nuclear Otaku. Weapons. That's what all scientists say. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Just sounds like a childish excuse to me. You're right. We have to take responsibility. Science has always thrived on war. Greatest weapons of mass destruction were created by scientists who wanted to be famous. But that's all over now. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. Super cool. Eins für eins, eins, zwei. See you later. Seh dich später. Ja, nice. Gut, Leute. Das wäre es erstmal für Folge 02. Wieder ein bisschen länger, aber dafür kommen wir ja auch gut voran. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Ich hoffe, ihr seid bei Folge 03 auch wieder am Start. Bleibt dem Spiel gewogen, lasst es euch gut gehen und so weiter. Mein Gott, auf Wiedersehen. Bis bald.